हेलो नमस्ते वेलकम टू माई चैनल टूडेज टपिक इज बैचलर अफ फार्मेसी इन काठमंडो यूनिवर्सिटी इसको आज म सब अब एडमिशन प्रोसेस के होता एलिजिबिलिटी एडमिशन प्रोड्यूसर प्रोसिडियर है ते पीछे हम इसको स्कलरशिप के दिखा नंबर अफ सीट सिलेबस रकोप के कम्प्लिट डिटेल से मज ये भिडियो में भू है सो फर्स्ट में अब स्टार्ट करूँ है अब काठमंडो यूनिवर्सिटी काठमंडो यूनिवर्सिटी हम एट फार्मेसी को नंबर वन यूनिवर्सिटी भाई होना सबको फर्स्ट प्राओरिटी में अब सब के यू नहीं हो फार्मेसी में है यह काठमंडो यूनिवर्सिटी हम धुलीखेल में रही हम कि को फार्मेसी में हम बैचलर इन फार्मेसी मस्टर इन फार्मेसी दुट एम फार्म पीएचडी है है बैचलर इन फार्मेसी बी फार्म भाई मस्टर इन फार्मेसी इंडस्ट्री फार्मेसी में अर्क फार्मास्युटिकल के है अर्क मस्टर इन साइंस बाय रिसर्च फार्मास्युटिकल साइंस पीएचडी पीएचडी इन फार्मेसी अभी अर्क हम अब ते पे अब इसको प्रोग्राम हम अब प्रोग्राम लिस्ट भो है इसको अब एडमिशन एडमिशन से हम हम इच इयर से हम अब एप्लीकेशन खोलाई रखा हो एडमिशन को लगी है दैट इज हम अंडर ग्रेजुएट में बी फार्म भाई ग्रेजुएट में एम फार्म में रक्टोरेट प्रोग्राम पीएचडी में हम डक्टर अफ फिलोसफी में हम एडमिशन खोले होना अस को अब इलिजिबिलिटी कुछ हम प्लस टू साइंस अब बायो हो बायोलॉजी लेकर पढ़् पड़ने हो मिनीम फिफ्टी मार्क्स और सी इन एग्रिगेट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी है और पीसीएम है मैथमेटिक्स भी चला है एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेंट होने पर्ची तब डिप्लोमा इन फार्मेसी गए बैचल इन फार्मेसी पढ़ते हुए एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेंट इन एग्रिगेट होने एटलिस्ट सी एक बैंड सी ग्रेड नहीं भो है ते पी अब अब एडमिशन प्रोसिजर में अब हम के होता अब पैले हम अब के यूले आपको इंट्रांस लिंथ है रिसेंटली अभी हम मेडिकल एजुकेशन कमीशन है एमएससी हम इंट्रांस इक्जाम लिखा है इंट्रांस इक्जाम में तब पास भैस में तो तब कलेज सेट कर कलेज कलेज सेट कर बल तब एडमिशन प्रोसिड्यूर में जाना सकूँ यूनिवर्सिटी में है तब रैंक राम जो अलग राम रैंक को स्टूडेंट यहाँ पढ़् है ते पीछे अब तब एप्लीकेशन अब तब एडमिशन प्रोसिड्यूर को बेला चाहिए डकुमेंट के भादा खेल हम फर्स्ट में हम एसएलसी को अब तो डकुमेंट तो भैया है एसएलसी तब को अब मार्कसिटर है अब प्रोविजन मार्कसन तो चाहिए ते पे लगे हम अब प्लस टू को हम मार्क्सिटर भो है तेस पे लगे अब एग्रिगेट में कति आगे है तेज क्यारेक्टर सर्टिफिकेट है तो भो अब पासपोर्ट अथवा फोटो कपी तो चाहिए है तो सब तो बाहे हम के अलग अरुण यूनिवर्सिटी भाई डिफ्रेन्स के भाई हम के इंडस्ट्रियल लिंकेज भी है इसको लिंकेज अब डिफ्रेन्ट यूनिवर्सिटी तर अफिशियली अब हम के फिर मैं रिसर्च कर भेटा ने फार्मास्युटिकल लैबोरेटरीज है यह बीरगंज के फार्मास्युटिकल कंपनी हो इसको हम का यूनिवर्सिटी को लिंकेज कोलाबोरेशन कर अपार्ट फ्रम दैट अर्क यूनिवर्सिटी अर्क एट कंपनी भी है सींगापुर को है दैट इज द सीमाज डू भाई कोलाबोरेशन अब लिंकेज भाठमंड यूनिवर्सिटी को तो सब ते बाहे अब जैसे लैब तो अब लैब लैबोरेटरी तो अब हर एक कलेज यूनिवर्सिटी में भैया है इसमें अब लैब फैसिलिटी राम से इसमें है अब इसमें अलमोस्ट सब सब अब हो यूबी देखि लईआर देखि लाइन एसपीएलसी है इस इक्विपमेंट सब छाइना अपार्ट फ्रम तीन छाख अब हम इंड अर अर कलेज में के होता है लैबोरेटरी में एट एटी कंडीसन में हम अब प्क्टिकल कर प्क्टिकल कर इसमें इसमें होने पर अब 
यो केयुमा चाहिँ तपाईको ल्याब पनि छ एउटा सानो एउटा युनिभर्सिटी प्रोडक्सन युनिट हुन्छ नि एउटा सानो एउटा चाहिँ आरएनडी टाइपको र त्यो पनि छ हैन जसमा तपाईँ त्यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि नर्मल अब त्यो जस्तै अब लिक्विड ह्यान्ड सो ह्यान्ड वास हैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब डिसइन्फेक्टेन्ट हैन त्यसपछि अब सेनिटाइजरहरु पनि यहाँ चाहिँ अब यो प्रोडक्सन युनिटमा बनाउँछ हैन त्यो सब कस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ ओभरअल कस्ट भनेको चाहिँ अब केमा चाहिँ सेभेन लाख सेभेन्टी थाउजेन्ड फोर इयर्सको छ होइन अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यस हरेक अब सेमिस्टरमा चाहिँ तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन एट द टाइम अफ एडमिसन तपाईँले चाहिँ वान लाख थर्टी सिक्स थाउजेन्ड होइन पे गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो बाहेक हाम्रो एडिसनल चार्जहरू भनेको चाहिँ अब मेडिकल इन्सुरेन्स थ थाउजेन्ड भन्ने लिन्छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँको अरू अरू कस्ट गरेर ओभरअल तपाईँको चाहिँ सबै गरेर त्यस्तै वान सेभेन सेभेन लाख सेभेन्टी भन्दा सेभेन लाख एटी थाउजेन्ड जति गर्दा हुन्छ होइन ओभरअल फी चाहिँ अनि स्कलरसिप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब केमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट अब स्कलरसिप दिँदैन होइन जस्तै अब यो सेमिस्टर टप यता त अलि के के स्कलरसिप हुन्छ अरू कलेजमा चाहिँ यसमा चाहिँ स्कोलर सबै पेइङमै पर्ने हो यसमा चाहिँ होइन त्यो बाहेक पनि एउटा स्कलरसिप अब के आफ्नै दिन्छ द्याट इज द भूपेन्द्र बहादुर थापा मेमोरियल स्कलरसिप फर बी फार्मा स्टुडेन्टलाई दिन्छ होइन यसको लागि तपाईँ क्राइटेरियाको लागि चाहिँ अब केयुमै गएर तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि नम्बर अफ सिट्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेभेन्टी सिक्स छ होइन अब सिलेबसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब फोर इयर्समा तपाईँको चाहिँ अब आठवटा सेमिस्टर हुन्छ होइन अब फर्स्ट सेमिस्टरमा तपाईँको अब क्याल्कुलस एन्ड अल्जेब्रा हुन्छ त्यसपछि जनरल फिजिक्स जनरल केमिस्ट्री जनरल बायोलोजी अनि इन्फर्मेसन सिस्टम टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ तपाईँको प्रोजेक्ट पनि हुन्छ ड्रइङ पनि हुन्छ एन्ड अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्स हुन्छ होइन त्यो बाहेक तपाईँको सेकेन्ड सेमिस्टरमा तपाईँको स्टाटिक्स एन्ड प्रोबाबिलिटी त्यो म्याथमै पऱ्यो होइन त्यसपछि जनरल फिजिक्स तपाईँको चाहिँ पार्ट टू कम्प्युटर प्रोग्रामिङ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ ड्रइङ होइन इनअर्गेनिक केमिस्ट्री त्यो त्यो तपाईँको फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टरको यो सब्जेक्टहरू भयो त्यस्तै अब हाम्रो थर्ड सेमिस्टरमा तपाईँको के हुन्छ फार्मास्युटिकल माइक्रोबायोलोजी फार्मास्युटिकल तपाईँको चाहिँ इनर्गेनिक केमिस्ट्री होइन ह्युमन फिजोलोजी एन्ड प्याथोलोजी फार्मा कोग्नोसी होइन रिएक्सन एन्ड मेकानिजम स्टोरो केमिस्ट्री क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस होइन यो सबको ल्याब पनि हुन्छ थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल हुन्छ होइन त्यसरी फोर्थ सब्जेक्टमा तपाईँको बायो केमिस्ट्री होइन ह्युमन फिजोलोजी एन्ड प्याथोफिजोलोजी होइन फार्मा कोग्नोसी पार्ट टू होइन ल्याबहरू पनि हुन्छ त्यो भयो अनि जस्तै अर्को हाम्रो फिफ्थ फिफ्थ र सिक्स्थ सेमिस्टरमा तपाईँको फिजिकल फार्मेसी होइन फार्माकोलोजी फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री अफ नेचरल प्रडक्ट फार्मास्युटिकल तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस होइन बायोलोजिकल फार्मेसी होइन फार्माकोलोजी एन्ड टक्सिकोलोजी होइन मेडिसिनल केमिस्ट्री यो सब्जेक्टहरू हुन्छ लास्टमा एट्थ सेमिस्टरमा तपाईँको चाहिँ के अरे एस रिसर्च रिसर्च एस थेसिस पनि हुन्छ होइन अनि त्यो जस्तै अब तपाईँको एट सेमिस्टरमा तपाईँको कुन कुन सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब क्लिनिकल फार्मेसी हस्पिटल फार्मेसी इन्डस्ट्रियल फार्मेसी होइन फार्माको इकोनोमिक्स फार्माको थेरापेटिक्स होइन यो बायोटेक्नोलोजी अनि यो सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ हुन्छ लास्ट सेस लास्ट सेमिस्टरमा अनि थेसिस पनि भन्छौँ हामी त्यो हुन्छ त्यसपछि लागेर चाहिँ अब अर्को तपाईँले चाहिँ यो पढिसकेपछि स्कोप चाहिँ नेपालमा के छ भन्दा चाहिँ जस्तो फर्स्ट वान इज तपाईँ चाहिँ अब ग्र्याजुएट भइसकेपछि एज अ तपाईँ फार्मासिस्टको रूपमा तपाईँको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री होइन अ ड्रग म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ जस्तै सच एज द तपाईँको प्रोडक्सन क्वालिटी एक्सपिरियन्स होइन क्वालिटी कन्ट्रोल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यी डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै तपाईँको फार्मासिस्ट इन हस्पिटल होइन हस्पिटल फार्मासिस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको केमिकल एन्ड ड्रग टेक्निसियनको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ अर्को भनेको चाहिँ ड्रग कोर्डिनेटर एट हस्पिटल्स होइन त्यो भइहाल्यो त्यसपछि ड्रग इन्सपेक्टर एट डिडिए होइन डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग इन्सपे डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटरमा तपाईँ डिडिएको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि फार्मास्युटिकल मार्केटिङ एन्ड सेल्स एज ए एमआर होइन मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ होइन अनि क्लिनिकल रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ 
यो स्कोप से तब एक ग्रेजुएट बाइस है जी आज आपको वीडियो तब एक लाइक अस्तर लागे हो इफ ये वीडियो मन पूरी बने लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए नॉलेज और इफ मन नेक्स्ट टॉपिक से अब हम बसे ये सिलेबस तब एक ऑलमोस्ट सब पे की कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीमे है तो पाल